നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീമതി സുപ്രഭ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ മനോജ് ആർ നായർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ശിവദാസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായോ എന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും ആ പേടി ഇല്ലാതെ ആക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും സ്നേഹത്തിലൂടെയും മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അതിന് കാലതാമസമെടുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് മാറ്റിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവും നല്ലൊരു കുടുംബമാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ബീന ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാനും തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നാളെ ഇത് സംഭവിച്ചത് ശരിയായില്ലെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നിയമവശങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പണ്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി പറഞ്ഞു അതായത് വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരൽ ഇതിനെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ നല്ലത് നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാന് ഇത്രയും നാള് ഞാന് ഇവരെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം വിളിക്കായിരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു മാസം നിരന്തരം വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആലോചിക്കണം എന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ടേ എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ തീരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഏതായാലും നിങ്ങൾ നാളെ ആളിയനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച നാളെ എന്നാണ് ഇവർ അവിടെ ഞാൻ നാളെ വൈകുന്നേരം വിളിക്കും അളിയനായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അവൻ എന്നത്തേക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടാന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം വിളിച്ചിട്ട് ഇവരെ അന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഇവർ അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ ഓക്കെ ശരി അവര് മാത്രമാണ് വരും അവരുടെ കുടുംബം വരും കുടുംബം വരും അല്ല കുടുംബം വന്ന് നിങ്ങൾ കുടുംബം വരും ഒന്ന് എന്തോ കുടുംബം മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടെ വരും കാരണം ഇത് സാക്ഷിയോട് കൂടി വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനേ എന്റെ മകളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ തല്ലിയനെ അതിനുള്ള അവകാശം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇല്ലാത്തോണ്ടാ പിന്നെ ഇത്രയും നല്ലൊരു കുടുംബം ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കണു പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിയായി മൂന്ന് മക്കളായതിന് ശേഷം ആ ഭർത്താവിനെ ഇന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സങ്കടമാണ് നിങ്ങൾ ആ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു ആ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വളർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിപ്പോയ ഒരു തെറ്റ് രാവിലെ എണീറ്റ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കി അത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ഒരു പണിയുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തു ചെയ്തു ചെയ്തു ഈ ഫേസ്ബുക്കും ഇതും വെച്ച് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ നിങ്ങൾ ആ പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരി അല്ല മൂന്ന് മക്കളുടെ അമ്മയാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യയാണ് ഒരു വീട്ടിലെ മരുമകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചുമതലകളുണ്ട് ഈ ഒമ്പത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി അപ്പളാ ശരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ആ കാൽച്ചോട്ടിൽ കിടന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു മഹാമനസ്കതയെ കാണിച്ചത് പിന്നെ അത് ഇനിയുള്ള ജീവിതം നന്നാക്കണം ചീത്തയാക്കണം അവരവരെ കയ്യിലുണ്ടാവും അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് വ്യവസ്ഥ വെക്കാൻ പറ്റുമോ മാഡം അതാണ് ഞാനും ആലോചിക്കണം പക്ഷെ അതില്ലെ അയാള് സ്വീകരിക്കില്ല അവര് നാളെ അതായത് ഇന്ന ദിവസത്തിന്റെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഈ കുട്ടിയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം എന്നുള്ള വിവരം അറിയിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതനുസരിച്ച് ഇവര് ഈ കുട്ടിയെ അവിടേക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 
ഉള്ളു നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ശരിയാവത്തുള്ളു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ വാദ്യ സിബിനും എതിർകക്ഷി ബീനയും ഹാജരുണ്ട് ഇരുകക്ഷികളുടെയും സമ്മതപ്രകാരം മേൽപ്പടി ആളുകളുടെ പരാതി താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം രമ്യമായി പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് എതിർകക്ഷി ബീന ഭർത്താവ് ഷൈജുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാമെന്നും ഭർത്താവിനോടും കുട്ടികളോടുമൊപ്പം കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ബീനയെ സിബിനും മേൽപ്പടിയാൻ്റെ മാതാവും ശാരീരികമോ മാനസികമോ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ഷൈജു അറിയിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും ബീനയെ അമ്പലവയൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും സിബിനും ഇയാൻ്റെ മാതാവും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് അമ്പലവയൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ബീനയെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാമെന്ന് ബീനയുടെ ഭർത്താവ് ഷൈജു ഫോൺ മുഖേന അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്താ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത്രയും ദിവസം ബീനയെ നോക്കിയിട്ട് ബീനയെ ഒരു ശോഭക ലഭിക്കുവോ ഒന്നും പറയുവോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നോക്കിയല്ലോ സംഗതി ശരിയാണ് ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ല ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു അതെ തുടർന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു കേട്ടോ പോയി ഒപ്പിടും മൂന്ന് പേരും പോയി ഒപ്പിടും ഇതിൽപ്പരം ഒരു നല്ല തീരുമാനം കിട്ടാനില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം എത്ര തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഈ കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം എന്ന ഒരു മുൻഗണന ഏത് കോടതിയും കൊടുക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും ദോഷം വരരുത് കോടതിയെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഇവിടെ വന്നവർക്ക് നീതി കിട്ടണം അപ്പം അതിൽ ചില സമയത്ത് വാശി പിടിച്ച് നിന്നാൽ പലതും നടന്നില്ല എന്ന് വരും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാശി വരുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ ഒരിത് ഷൈജു ഒന്നും വാശി പിടി ഇപ്പം ഷൈജു എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ വഴികളുണ്ട് ഷൈജുവിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിലും വേറെ വഴികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സുരക്ഷിതമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കോടതി എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വഴികളുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല തീരുമാനം വന്നത് ഭർത്താവ് ഏറ്റോളാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് നടക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം വേറെ ഒരു തടസ്സവും അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അളിയനോടും കൂടി ഒന്ന് പറയണം ദിവസം അറിയിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടു പേരും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോയി ഈ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കി അവരവരെ ജീവിതം അവരവർ നല്ല നിലയ്ക്ക് ജീവിച്ച് തീർക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കേട്ടോ ആസ് എ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ സിബിന് വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ചെറു ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നാളും വിഷമം കൊണ്ട് പറയുന്നതിന് യാതൊരു ലൈസൻസും ഇല്ലാതെ തെറ്റുകളിലൂടെ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു സിബിൻ്റെ ജീവിതം പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തെറ്റെന്താന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനസ്സിലാകും ഇനി ഈ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കരുത് ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് നല്ല പുരുഷനായിട്ട് ഒരമ്മയ്ക്കൊരു നല്ല മകനായിട്ട് ഒരച്ഛന് നല്ലൊരു മകനായിട്ട് ഇനിയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു നല്ല ഭർത്താവായിട്ട് ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ സിബിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ബീന ഒരാളുടെ ഭാര്യയാണ് ആറ് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മൂന്ന് പിഞ്ചു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് ഇതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടാണ് വാട്സാപ്പിലൂടെ ഒരു മാസം മാത്രം പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിന്നാലെ ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജിൻ്റെ പിറകെ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത് ശരിയായില്ല ഏഹ് ഭർത്താവിനെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ച് മൂന്ന് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഒരമ്മയുടെ ധർമ്മം ഒരു ഭർ ഭാര്യയുടെ ധർമ്മം എല്ലാം മറന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ബീന ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കണം 
നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി അവരെ നല്ലവരാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത് ഉത്തമ പൗരന്മാരാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത് സമൂഹത്തിന് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ദാമ്പത്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ തത്വം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ തത്വം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപ്പിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ നല്ലൊരമ്മയായിരിക്കണം ഒരു സ്ത്രീയെ അമ്മയാക്കുന്ന ത്യാഗമാണ് ആ ത്യാഗ മനോഭാവമാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖമുദ്ര മുദ്ര എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത് നല്ലവരാക്കി വളർത്തും അതാണ് ഒരമ്മയുടെ ലക്ഷ്യം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയ ബീന അത് ആലോചിച്ചോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആര് വളർ വളർത്തും അവർ പാൽ കുടിച്ചോ രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ അത് പാൽ കുടിച്ചോ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഉറങ്ങിയോ കുളിപ്പിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചോ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചേച്ച് പോയി ഒരമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ ആറ് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചേച്ച് നിങ്ങൾ എവിടാ പോയത് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പീഡനം ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നല്ലവനായ ഒരു ഭർത്താവായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഷൈജുവിനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാൻ അയാളെ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഷൈജു ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് മുഖേന അതിന് പരിഹാരം കാണുക മാഡം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല അമ്മയായിട്ട് ഒരു നല്ല ഭാര്യയായിട്ട് ഷൈജു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാമെന്ന് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്നും ബീന സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ ഇനി ഒരിക്കലും ബീനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ശരി ഇനി മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ മദ്യപാനം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്ന് അറിയാമോ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിവില്ലാതെ വരിക പിന്നെ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലും അത് തിരിച്ച് നിങ്ങളെ പഴയ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കത്തില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധം ഇല്ലാതാവുക മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഷേജുവിന് സ്വയം തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സത്യം പറയൂ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ എന്താ തീരുമാനം വന്നത് മനസ്സിൽ വന്നത് എന്താ ശരിയല്ലെന്നായിരിക്കും ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഇതിപ്പം ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്തണം എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ നിർത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല പേപ്പർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് സമൂഹത്തിന് തെളിയിക്കുക ഈ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പ്രവണതയുള്ളൊരു അമ്മയാണ് അത്രയും സ്നേഹം നിങ്ങളോട് ആ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു പുരുഷൻ ആണ് നമ്മൾ പുരുഷൻ കരയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ ദുഃഖം അങ്ങ് അറ്റം എത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എവിടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നല്ല മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി വീണതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹം വെച്ചത് ദൈവ ചെയ്ത് ഇനിയും ആ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കാതെ നല്ലൊരമ്മയായി നല്ലൊരു ഭാര്യയായി ജീവിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും കട്ട് ചെയ്യുക അതൊരു അഡിക്ഷനാണ് 
നിങ്ങൾ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ ലോകത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്യുക അത് വെറും ഒരു അഡിക്ഷനാണ് അത് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുക സോഷ്യൽ വർക്കർ മനുഷ്യർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം തെറ്റ് പറ്റാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ തെറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറ്റി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറ്റി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറ്റമാണ് കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് രക്ഷ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് സിവിൻ ഒന്നല്ല മൂന്നാമത്തെ തെറ്റിലേക്കാണ് പറഞ്ഞിടത്തോളം പറഞ്ഞിടത്തോളം മൂന്നാമത്തെ തെറ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറ്റം തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബീനെ അത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അച്ഛനില്ലാതെ വളർന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെ വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാതെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ എടുത്ത് ചെയ്തത് എൻ്റെ ആ ഒരു ഫലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുവിധം ശരിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതെത്ര വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ബീനയുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടോ മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ അറി ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറ്റമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ പല പ്രാവശ്യം അത് നമുക്ക് ദോഷം വരുമോ നല്ലത് വരുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജീവിതം കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് ജീവിതം നയിച്ചു പോകട്ടെ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കൂ സന്തോഷപൂർവ്വം നന്ദി ഇവരുടെ ജീവിതം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്ന് അവരവരുടെ ജീവിതം അവരവർ സമാധാനപരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം